നമസ്കാരം ഞാൻ അപ്പോഴിൽ സുജിത്ത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയട്ടെ ദയവേദ് നിങ്ങളാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി വൈറസ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും വീടുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനും സേഫായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നു പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം പോയില്ല ഇന്ന് ചെറിയൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടൗൺ വരെ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബസ്സുകളിലും അതുപോലെ ഓട്ടോ നിരത്തുകളിലും ഒന്നും തന്നെ ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ടീമും പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വളരെ കൂടുതലാണ് അവരെല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആളുകളില്ല ബസ്സുകളിൽ ആളില്ല ബസ്സുകൾ ഓട്ടം നിർത്തേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോട് അവർ സംസാരിച്ചത് ആ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം പറയട്ടെ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ പ്രളയം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടു അപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നമുക്ക് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ടീമും പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഒന്നും മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഒക്കെ കൂടും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതെ വീടുകളിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് വന്നെത്തിയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പേരൊക്കെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ആളുകൾ ഇപ്പോഴും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാതെ റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓരോരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോക്കാരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് താഴ്പെട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോഴത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ സ്വകാര്യ ബസ്സിനല്ല പൊതുവേയുള്ള ബസ് ബസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ കളക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഈ കൊറോണ വിഷയം വന്നേ പിന്നെ ബസ്സിൽ ജനങ്ങൾ കയറാണ്ടായി ടൗണിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചാൽ മുതലാളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടാവുള്ളൂ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ജനങ്ങളാരും വണ്ടി കയറുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല വളരെ അവസ്ഥ ബസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കയറ്റി വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂലി എടുക്കാൻ പോലും പോയിട്ടോ കൂലി എടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ഭൂരിഭാഗം നിർത്തിയിടുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ കുറേ വണ്ടി കയറ്റി ഇട്ടു ട്രിപ്പുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി കുറേ ബസ് കയറ്റി ഇട്ടു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പത്തിരുപത് ബസ്സുകളും ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഓടുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബസ്സുകളെ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അത് നിർത്തിയിടുന്ന പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ട് നിർത്തിയിടുന്നതാണ് അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ എത്താത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ അവസ്ഥയായത് ഈ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് അരി വഴിഞ്ഞ് പോയി അങ്ങ് ദൂരെ വരെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിപ്പം മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ട്രിപ്പ് ഈ ട്രിപ്പ് കട്ടാക്കി ആലക്കുടിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ തന്നെയല്ല മൂന്നാൾ നാലാളെയും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അത് മതിയാ ഇപ്പം ആ ട്രിപ്പ് കട്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ വൈകുന്നേരത്തെ ട്രിപ്പ് ഇപ്പം പോലില്ല ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കെല്ലാം കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവസ്ഥയാണ് ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇപ്പം മലയാളികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അവർക്കായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പേടിയോടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ലു വീടുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല വണ്ടിയിൽ കൂടി കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നുമില്ല വന്നിട്ട് പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ കല്യാണം പാടില്ല കുടിയൽ പാടില്ല ആൾക്കാർ കൂടാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം പിന്നെ കുറവാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾ കൂടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളെ അടുത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച അടുത്ത ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നലെ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ കല്യാണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ സുലോമാരിയിലും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ശരിക്ക് അത് ആരെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ അറിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പാടില്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ നിവൃത്തിയോടുകൊണ്ടാണ് ട